पीछे से ये सैया सूचे गिर में बिन टकुरारंडी वो सोदर लारा में गिर में बिन टकुरारंडी रंडी बिन रंडी ये सैया ये वरु तिलिस को नारंडी ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా దీవినా టీవీ రెండవ వార్షికోత్సవ సందర్భముగా వంద మంది దైవ జనులతో దైవ సందేశాలను వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మా వందనాలు దేవుని ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దీవినా టీవీ వారికి వందనాలు అలాగే దైవార్తమానంలోనికి వెళదాం యోగు గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన మిమ్మను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను ఏ కీడును మీకు తగలదు ఈ చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి ఈ చిన్న వర్తమానం అందిస్తున్నగా మీరే మాలో ఉండి మరుగుపరిచి మాట్లాడి వినగలిగి చెవులు గ్రహించుకు హృదయాన్ని అందరికి దయచేసి కాపాడమని క్రీస్తున్నా బ్రేట వేడుకుంటున్నారు మా తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం మీకు అందరికీ వందనాలు దేవుని వాక్యములకి వెళ్ళబోయే ముందు మీకు ఒక చిన్న విషయం యోగు గ్రంథములో ఒక చక్కని మాటలు మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన నిన్ను విడిపించును ఏడు బాధలు కలిగినను ఏ కీడును మీకు తగులదన్నారు అసలు యోబు అనగా విధేయత గలిగిన వాడు యోబు ఏ దేశస్తుడు అని మనం పరిశీలన చేస్తే ఊజు దేశస్తుడు ఊజు దేశము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని మనం ఆలోచన చేస్తే అబ్రహాము సహోదరుడైన నాహోరును కలిగిన తమ సహోదరుడైనటువంటి నాహోరునికి పుట్టిన పిల్లలైన ఊజు అతని తమ్ముడైన భూజు ఈ రోజున ఆ పేరు చూస్తుంటే మనకు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మన పేరు చూస్తే వాళ్ళకి విచిత్రంగా ఉంటుంది వాళ్ళ పేరు చూస్తే మనకు విచిత్రంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి అనేక ప్రాంతాల్లో రకరకాలైనటువంటి పేర్లతో ఉంటా ఉంటారు అలాగే ఈ ఊజు దేశంలోనే ఒక మంచి భక్తుడు యోబు అనే భక్తుల గురించి రాయబడింది యోబు అనగా విధేయత కలిగినటువంటి వాడు యోబు యోబుకి ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు ఒకరు తేవానీయుడైన ఎలిపజు సూహీయుడకు బిల్దదు నైమాతీయుడైన జోపర్ ఈ మాట యోబుతో ఏ స్నేహితుడు చెబుతున్నాడంటే తామానీయుడైన ఎలిపజు ఈ మాట యోబుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమని చెబుతున్నారంటే ఆరు బాధలలో నుండి ఆయన మిమ్మును విడిపిస్తాడు ఏడు బాధలు కలిగినను ఏ కీడును మీకు తగలదన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఎంతకి ఏ విట ఆ బాధలు ఆరు ఆరు బాధల నుంచి ఏడు బాధల నుంచి విడిపిస్తానన్నారు కదా దేవుడు అయితే ఏ విట ఆ బాధలని మనం పరిశీలన చేస్తే మొట్టమొదటిగా ఆకలి బాధ బైబుల్ గ్రంథంలో మనం పరిశీలన చేస్తే ఆకలి బాధ నుంచి దేవుడు విడిపించేవాడు ఆకలి బాధతో అలమటించిపోతున్న సమయంలో తల్లిదండ్రులు తండ్రికి విరోధమై దూరమైపోయినటువంటి చిన్న కుమారుడు తప్పిపోయి అతను దూర దేశంలో పందులు పోసేసే పట్టు కూడా ఆశపడినప్పుడు చివరికి ఆకలితో అలమటించిపోయినవాడు దొరకనప్పుడు వెంటనే మరలా తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారిని ఆకలి తీర్చబడింది దేవునికి స్తోత్రం ఈ సరళక ప్రపంచంలో అనేక మంది ఆకలి ఆకలి ఆకలిని అలమటించే జనాలు బైబుల్ గ్రంథంలో భూత వర్తమాన భవిష్యత్తుల గురించి చెబుతుంది జరిగిపోయిన గురించి చెబుతుంది జరగబోతున్న గురించి చెబుతుంది జరుగుతున్న వాటి గురించి చెబుతుంది అలాగే ఆ ద్వితీయోపదేశ కాండంలో ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై మూడు వచ్చిన మాట మనం పరిశీలన చేస్తే అక్కడ సుకుమారము కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ ఆమె ఆకలి బాధతో తాను కనబోయే మావిని అమాంతముగా తన భర్త ఉండకూడదని తన బిడ్డలు ఉండకూడదని ఎవరు ఉండకూడదని తీసి తినబోయినటువంటి పరిస్థితి అలాగే బైబుల్ గ్రంథంలో ఆకలితో అలమటించిపోయినటువంటి వారు ఉన్నారు విరాప వాక్యంలో నాలుగు పద్దులో చూసినట్లయితే వారి బిడ్డలే వారికి ఆహారం అయ్యారు అని మాట్లాడుతున్నారు అలాగే మరి ఒక్కొక్కరు వారి బిడ్డలే ఆహారం అయినట్టుగా ఉన్నది యశ్యా గ్రంథంలో అయితే ఆకలితో అలమటించినటువంటి బిడ్డలు ఒకనాడు కాలంలో తమ దేహమును తానే భక్షిస్తారు అని భయంకరమైన సంగతులు మనం వినిపిస్తూ ఉన్నాయి ఆకలి ఆకలి అని అలమటించే దినాలు రాబోతున్నాయి ప్రియులారు అంతెందుకు ఎలిసా దినాలలో మరి ఒక స్త్రీ ఈరోజు మీ బిడ్డను వండుకు తిందాం రేపొద్దున మా బిడ్డను వండుకు తిందాం అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక బిడ్డను వండుకు తినేశారు ఒక రాత్రి ఒకరోజు రెండో రోజు వచ్చేసరికి మా బిడ్డను మేము ఒప్పుకోనని అల్లి అనేసరికి వాళ్ళిద్దరూ తీర్పు కోసం ఎలిసా దగ్గరికి వెళ్ళారు వెంటనే దైవ జనుడు వస్త్రాలు చింపుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది పిల్లారు కనుక ఈ సమయంలో నిజంగా మరి ఆకలి ఆకలి అని అలబెట్టించే దినాలు రాబోతున్నాయి వారి బిడ్డలే వారికి ఆహారం అయ్యేటువంటి అది భయంకరమైన సంగతి అంతెందుకు మొదటి రాజుల గ్రంథం మూడు ఇరవై ఎనిమిదిలో మనం చూస్తే అంతటా ఇస్రాయేలీలు అందరూ 
రాజు తీర్చిన తీర్పును గురించి విని న్యాయము విచారించటి ఎందు రాజు దైవ జ్ఞానము నొందిన వాడని ఎరిగి అతనికి భయపడిరి అని ఉంది నిజంగా అక్కడ సొలోమన్ దగ్గర కూడా ఇద్దరు స్త్రీలు ఒక బిడ్డ ఇద్దరు స్త్రీలు ఇద్దరు మగ బిడ్డలు కనున్నారు ఆ ఇద్దరు బిడ్డలతో పడుకుని ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ తన బిడ్డ మీద పడి ఆ బిడ్డ చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత ఆ చనిపోయినటువంటి బిడ్డను బతుకున్న బిడ్డ తల్లి పక్కన పడుకోబెట్టి బతుకున్న బిడ్డను తనకి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వెంటనే తెల్లారి ఆ తసల తల్లి గుర్తుపెట్టి బతుకున్న బిడ్డ నా బిడ్డ చనిపోయిన బిడ్డ నీ బిడ్డ అని వాళ్ళిద్దరికి వాదనాలు అవుతుండగా వాళ్ళిద్దరు కూడా రాజు అయినటువంటి సులోమోని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ సులోమోనికి వచ్చిన దేవుడి జ్ఞానంను బట్టి ఒక కత్తి తీసుకురండి నరికి ఇద్దరికి చెరుసాగు ఇచ్చేయని అన్నప్పుడు అసలు తల్లి బయటకు వచ్చి అయ్యా బ్రతుకుంటే బలసాగు తింటాడు ఆయనే ఆ తల్లికే ఇచ్చేసేయని అని చెప్పినప్పుడు ఆ రాజు అసలు తల్లిని ఎవరు గుర్తుపెట్టి చేయించారు అందుకన్నారు అంతటి ఇస్రాయేలీలందరూ రాజు తీర్చిన తీర్పును గురించి విని న్యాయము విచారించడు ఎందు రాజు దైవ జ్ఞానము నొందిన వాడని ఎరిగి అతనికి భయపడిరి దేవునికి స్తోత్రం ఈ సరళక ప్రపంచంలో జ్ఞానాలు రకరకాలుగా ఉన్నాయి అయ్యా ఈ దైవ జ్ఞానము నొందిన వాడు రకరక సులభం చూస్తే అయితే జ్ఞానాలు కొన్ని రకాల జ్ఞానాలు మనం పరిశీలన చేస్తే ఒకటి ఆత్మ జ్ఞానం మనసులకు ఎక్కువగా ఏ జ్ఞానం ఉండాలంటే ఆత్మ జ్ఞానం ఉండాలి ఈ ఆత్మ జ్ఞానం ఎవరైనా మనసుల్లో ఉంటుందా అంటే ఎక్కడా కూడా పరిశీలన చేస్తే కనపడతలేదు అయితే ఒక గ్రామములో ఒక తాతయ్యన ఒక పిల్లవాడు లేచి తాతయ్య తాతయ్య అర్ధరాత్రి సమయంలో లేచి తాతయ్య తాతయ్య ఏమిటి తాతయ్య కుక్కలు అరుగుతుని అని అన్నప్పుడు ఆ కుక్కలకే ఓ ఆత్మలు కనపడుతున్నాయి అని అంటాడు ఆ తాతయ్య అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు అంటాడు కుక్కలకే కనపడుతున్నాయి మనకు కనపడవేంటి తాతయ్య అంటాడు అంటే కుక్కలకు నోరు లేని కుక్కలకు ఆత్మ జ్ఞానం ఉందట కానీ మానవులకే లేదట అంతెందుకు బైబుల్ గ్రంథంలో కూడా మనం పరిశీలన చేస్తే ఆ గాడిద మీద బెలాము వెళుతుండగా కత్తి చేత్తో పట్టుకుని దేవదోత నిలబడి ఉంది అలాంటప్పుడు దేవదోత గాడిదకి కనపడుతుంది కానీ బిలాముకు కనపడతల అంటే ఇప్పుడు ఆత్మనేత్రం గాడిదకు ఉందో కానీ బిలాముకు మాత్రం లేదు ఈ విధంగా మనం పరిచయం చేసి చూస్తే మానవులకు మనుషులకు ఆత్మ జ్ఞానం ఉండటం లేదు కానీ నోరు లేని జంతువులకైనా ఆత్మ జ్ఞానం ఉంటుంది కానీ నా ఏసైకి ఉంది ఆత్మ జ్ఞానం అని నిరూపించారు ఎప్పుడు నిరూపించారంటే సిలువలో ఆయన చివరి మాటగా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మా పలికే మాటలు అన్నారు తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించొచ్చున్నానని అన్నారు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడిచ్చిన ఆత్మ ఆ ఆత్మ దేవుని ఎద్దుకు చేరాలి గనక నరుని ఆత్మ యహో పెట్టిన దీపము గనక ఆ తండ్రి నా నీ చేతికి నా ఆత్మను అప్పగించున్నాను ఏసయ్యే ఆ ఆత్మ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారిగా నిరూపించారు దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజుల్లో మానవులు ఆత్మ జ్ఞానం లేక ఆ ఆత్మ ఎవరిచ్చారో కూడా తెలియక ఇష్టవచ్చినట్టుగా జీవించి ఆ ఆత్మను సాతాన చేతికి అప్పగిస్తున్నారు ఆ సాతానుడు వాడు ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నట్టు ఆడుకొని అగ్ని గుణంలో పడేస్తున్నాడు అందుకే భక్తుడు అన్నాడు సాతానుడు ఒక కేడి నీకు చూపిస్తాడు పాపపు సీడి నీతో తాగిస్తాడు బీడి నువ్వు పాతాలనికి వెళ్ళడం రూఢి అక్కడ ఉంటుంది భయంకరమైన వేడి ఎంత కేకలేసినా ఎరడు నీ పరలోకి పడేయాడి అన్నారు దేవునికి స్తోత్రం కనుక ప్రిలారా ఆత్మ జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి మొట్టమొదటి మానవుడు మానవుడికి ఎట్టాగా ఉండలేదు నోరు లేని జంతువులుగా ఉంటుంది కానీ మానవుడికి ఉంటల్లా కానీ నాయేసై నిరూపించాడు రెండవదిగా దాన జ్ఞానం అన్న ఉంటుందా మనుషుల్లో అని మన పరిశీలన చేస్తే అది ఒక నోరు లేని ఏగకి ఏగ ఎదుట ఒక ఎండ్రు చుక్క పక్కన పోసి తేను చుక్క పక్కన పోస్తే దేని మీద వాలిద్ది ఏగ అని మనం పరిశీలన చేస్తే అది తేని మీదే వాలిద్ది కానీ ఎండ్రు మీద వాళ్ళదు కారణం ఎండ్రు మీద వాళ్ళతే చచ్చిపోతానన్న జ్ఞానం ప్రాణ జ్ఞానం దానికి ఉంది అలాగే ఒక భయంకరమైన డ్రింకర్ త్రాగిపోతాయనేటువంటి ఎదుట ఒక బ్రాంది చుక్క పక్కన పోసి ఈ తేను చుక్క పక్కన పోస్తే బ్రాంది చుక్క మీద వాళ్తాడు కానీ తేను చుక్క మీద వాళ్ళడు కారణం అతనికి సత్య చచ్చిపోయాను లేదు రేపటికి రెండు అనుకుంటున్నాడు కానీ ఒక మనుషుడు లోకమంతయు సంపాదించుకుని వాడిని ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వానికేం ప్రయోజనం అన్నారు కారణం ఏంటంటే ఇతనికి ప్రాణ జ్ఞానం అనేది లేదు ప్రాణం ఏంటో పోతే పోయింది అనుకుంటున్నాడు రేపు అగ్ని ఆరదు పొరుగు సాగుదనే జ్ఞానం ఇతనికి లేదు అయితే నోరు లేని ఏగ తేనెనైన ఆహ్వానిస్తుంది కానీ ఆస్వాదిస్తుంది కానీ ఆ ఎండు చుక్క మీద వాళ్ళు లేదు అలాగే అదే అలాగే ఒక నోరు లేని ప్రాణికైతే ఉంటుంది కానీ ప్రాణ జ్ఞానం మానవుడికి ఉండలేదు కానీ కనీసం మరి భవిష్యత్తు జ్ఞానం అన్న ఉంటుందా ఆత్మ జ్ఞానం ఉండలేదు మరి ప్రాణ జ్ఞానం ఉండలేదు మరి భవిష్యత్తు జ్ఞానం అన్న ఉంటుందా అని మనం పరిచయం చేస్తే ఈ జ్ఞానం కూడా మనుషుల్లో తక్కువైపోయింది అయితే ఈ జ్ఞానం కూడా నోరు లేని జీవి అయినటువంటి ఒక చిన్న ప్రాణి అయినటువంటి సేమల్లో ఉంది ఒక గ్రామంలో ఒక చిన్న సేమ తల్లి సేమ అని అడుగుతుందట అమ్మా ఈ ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఊటి కొడాయి కనాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏసీలు పెట్టుకొని సుఖ పాన్పులు పొందుతున్నారు
వాళ్ళైతే ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా వైపో డాక్టర్ వైపో బోక్ర వైపో వాటి వైపో వీటి వైపో చూస్తారన్నట్టు అంటే చిన్న జీవులైనటువంటి ఆ చీమలకు ఉన్న జ్ఞానం భవిష్యత్తు జ్ఞానం ఉంది కారణం ఏంటంటే వ్యాసవి కోత కాలం అందు దానిమును చిద్దపరచుకుంటాయి వ్యాసవి కాలమునందు ఆహారాన్ని చిద్దపరచుకుంటాయి దేవునికి స్తోత్రం కనుక ఆత్మజ్ఞానము నోరు లేని జీవుల్లోనే ఉంటుంది ప్రాణజ్ఞానము నోరు లేని జీవుల్లోనే ఉంటుంది భవిష్యత్తు జ్ఞానం నోరు లేని జీవులు ఉంటుంది కానీ మానవుడిలో ఏ జ్ఞానం ఉంటుంది సలోమోనికైతే దైవ జ్ఞానం ఉంది ప్రియుల అయితే మానవుడికి ఏ జ్ఞానం ఉంటుందని పరిశీలన చేస్తే ఒక చిన్న మాట ఒక భార్య భర్తలు ఇద్దరు తాను పెళ్ళైన తర్వాత ఒక చక్కని కోడ తాజా కోడి పుంజును పెంచి పెద్ద చేసి దాన్ని కోసుకొని చక్కగా తిని కోడి పుంజును కోసుకొని తినే రోజున ఎవరు రాకూడదు మీ తరపున చుట్టాలు రాకూడదు మా తరపున చుట్టాలు రాకూడదు అని చిద్దపరచమన్నాడు భార్యను కొత్తగా పెళ్ళైనామని ఆమె చిద్దపరిచింది చిద్దపరిచిన తర్వాత ఇద్దరు భోజనాన్ని కూర్చుంటున్నప్పుడు వెంటనే పెళ్లి కూతురు మేనమాం గారు వస్తున్నాడంట వెంటనే ఆమె గారు ఆయన గారు అన్నాడు భార్యతో అమ్మ అమ్మాయి ఆయన ఇప్పుడు వస్తున్నాడేంటి అయినా అయితే అయిందిలే ఆయన దగ్గరికి వచ్చే లోపు నీకు ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ చెప్తాను చెల్ల చెంప మీద పెళ్ళి మని కొడతాను ఏడు అది వెళ్ళిపోతాడు అప్పుడు శుభ్రంగా తిందామని అన్నాడు వెంటనే ఆ భార్య కొత్తగా పెళ్ళైనాం కదండి వెంటనే అంగీకరించేపాటికి మనోడు వడ్డీ ఏం వడ్డిస్తూ పోతుంది ఈయన పెళ్ళి పెళ్ళి మని పీకాడు ఆ వచ్చే వచ్చేవాడు వెంటనే ఆ సౌండిని కొత్తగా పెళ్ళి అయిన వాళ్ళు ఎట్టుంటారా అని వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు వెంటనే ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరు మన మాస్టర్ ప్లాన్ సక్సెస్ అయిపోయింది ఇక వడ్డిచ్చు ఇప్పుడు శుభ్రంగా వడ్డిచ్చు తింటానని ఈ కొడవాడు అంటే అప్పుడు మెల్లిగా ఈమె ఏడుస్తూ కలం నీళ్ళు గారుస్తూ వడ్డిస్తుంది అప్పుడు వెంటనే మనోడు అంటాడు ఏమో కొడతమైతే కొట్టాను కానీ కొట్టాలని కొట్టానా అంటాడు ఆమె అంటుంది ఏడతమైతే ఏడిచాను కానీ ఏడవాలని ఏడిచానా అంటుంది ఇంతలో ఆ వెళ్ళిపోయాడు వచ్చేసి వెళ్తమైతే వెళ్ళాను కానీ వెళ్ళాలని వెళ్ళాను అని అంటాడు కనుక మానవ జ్ఞానం అజ్ఞానం తాడిని తన్నే ఓడి ఉంటే తలను తన్నే ఓడి ఉంటాడు కనుక మానవ జ్ఞానం అని అజ్ఞానం కనుక ప్రియులారా మానవ జ్ఞానం ఎందుకు పనికిరాదు దైవ జ్ఞానం కావాలి భవిష్యత్తు జ్ఞానం కావాలి ఆత్మ జ్ఞానం కావాలి ప్రాణ జ్ఞానం కావాలి అప్పుడే మనం ఆకలి బాధ నుంచి విడిపించబడతాం దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి ఆకలి బాధ నుంచి విడిపించేవాడు ఎవరయ్యా అంటే ఏసయ్యే దేవునికి స్తోత్రం అలాగే రెండవ బాధగా మనం పరిశీలన చేసి చూస్తే అప్పుల బాధ అప్పుల బాధలో కూడా బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నారు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలిస శిష్యులు ఉన్నటువంటి ఒక ఒకని భార్య అప్పులు పాలైపోయి ఏం చేయాలో తెలియక తన కుమారులద్దరిని కూడా పట్టు పట్టుకుపోతారు వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆమె ఎవరిని ఆశ్రయించిందంటే దైవజనుణ్ణి ఆశ్రయించింది చూడండి పిల్లారా నేటి సమాజ క్షేమానికి దైవ సేవకులే ఆధారం వ్యసన బానిసత్వంలతో తామే స్వయంకృత అపరాధం అనే మంటల్లో దహించబడుతుండగా మండే మానవుల హృదయాలపై చల్లటి వాక్యపు జల్లులు కురిపించేవారే దైవ సేవకులు అలాంటి దైవ సేవకులు మనం ఎంతో గౌరవించాలి అయితే ఆమె వెంటనే దైవజనుని సందర్శించింది అప్పుడు ఎలిస ప్రవక్త అన్నాడు ఇదిగో నీవు ఇంటిలో ఏమన్నది అన్నప్పుడు కొంచెం నూనుకుండ ఉంది అయ్యాను ఆ కొంచెం నూనుకుండని తో పాటు ఇంకా అనేకమైన పాత్రలు పోగు చేయమన్నాడు పోగు చేసిన తర్వాత ఆ నూనెను వెత్తి ఆ పాత్రలన్నింటిలో పోయమన్నాడు పోస్తుంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు మొత్తం పాత్రలన్నీ కూడా నూనెతో నింపి నిండి పడిపోయాయి వెంటనే మళ్ళీ అయ్యా దైవజనుడు ఏం చేయాలి అన్నప్పుడు వాటిని అమ్మివేసి వా అమ్మిన డబ్బుతో ఆ అప్పులన్నీ తీర్చివేసి మిగిలిన వాటితో మీరు నీవును నీ కుమారులను బ్రతకమన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అంటే ఆకలి బాధ నుంచి విడిపించిన ఏసయ్య అప్పుల బాధ నుంచి కూడా విడిపించగలడు దేవునికి స్తోత్రం ఆకలి బాధ నుంచి విడిపించగలిగిన ఏసయ్య అప్పుల బాధ నుంచి కూడా విడిపించగలడు ఒక ఆమె ఆమె పదిహేను లక్షల రూపాయల అప్పులు పాలైపోయినప్పుడు సావే సావే శరణం అనుకున్నప్పుడు పరిస్థితి దారుణంగా ఉన్నప్పుడు అప్పులు పాలైపోయినప్పుడు ఇక బ్రతకటం అనవసరం చనిపోతాం పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మేము ఆ గృహాన్ని దర్శించాం ఆ రోజు ఇద్దరు దైవజనులు ఆ గృహాన్ని దర్శించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి బయటకు వచ్చి అయ్యా వందనాలు అయ్యా అని చెప్పేసి మెల్లిగా మంచి నీళ్ళు ఇచ్చింది ఒక చిన్న అట్టు మొక్కను చెరిసాగం పెట్టింది ఈలోపు మా ఇద్దరు బాధ ఏంటంటే చెరిసాగం పెట్టే బదులు చెరువు కట్టేయచ్చు కదండి మా ఇద్దరు దైవజనుల బాధ అంతలోకి ఆమె ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బాత్రూంలో స్నానం చేసి వచ్చిన వాళ్ళ అమ్మాయి అమ్మా ఇక్కడ పప్పేదే అని అడుగుతుంది వెంటనే మా అమ్మ కాలు తేలిపోయింది అయ్యయ్యయ్యా అని అప్పుడు వెంటనే ఆమె నోరు మూసేసి అమ్మ దైవజనులు వచ్చారని చెయ్యి ఆ అట్టు మొక్క పెట్టేశానమ్మ నువ్వు మంచిలు తాగి వెళ్ళిపోరా అని అంది వాళ్ళు ఆమె ఈ రోజున దరిదాపుగా దేవుడు దైవజనులను గౌరవించినటువంటి సందర్భంగా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి సందర్భంగా ఈ రోజున వారు ఆరు వేల రూపాయల దశంభాం కట్టే స్థితికి దేవుని తీసుకొచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అప్పులన్నీ తీరిపోయి అన్ని సంవత్సరాన్ని కూడా తీరిపోయి ఆరు వేల రూపాయల దశంభం కట్టేటట్టుగా చేశాడు కారణం ఏంటంటే అప్పుల బాధ నుంచి విడిపించగలిగిన వా
ఒకనొక దినం మన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు కుప్ప కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ప్రియులా చావ చావే చరణం అనేటువంటి పరిస్థితి ప్రియులా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి నాతో దేవుడు దర్శించి శ్రీనివాసులు నా పేరును పట్టుకొని ఇస్సాకు ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టి నన్ను లేపి నిలబెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం ఏసై అంటే తెలియదప్పటికి ఏసై అంటే ఎవరో అర్థం కాదు అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆరాధిస్తున్న సమయంలో ఏసై అంటే తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని జనులు ఒక కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి పరిస్థితుల్లో నన్ను ఒక ఆమె తీసుకెళ్ళి నడిపించింది ప్రియుల ఇదిగో ఏసయ్య నీ రోగమును బాగు చేస్తాడు నీ బలహీనతను బాగు చేస్తాడని చెప్పింది అంతకుముందు కాలంలోని ప్రిలారా ఈ రెండు చేతులకి చిన్న గజ్జుగురుపులు వచ్చిన పరిస్థితుల్లో ఆ గజ్జుపురు గజ్జుగురుపులు మూడు నెలలకు మట్టి పోసిన తగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఏసయ్య తగ్గిస్తాడే అంది నేను చూస్తే ఆ ఏసయ్య అంటే తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను సరే కదా అని చెప్పేసి మూడు నెలలు తగ్గట్లేదు కదా అని ఆ ఏసయ్య సన్నిధి గారికి వెళ్తున్నప్పుడు వెంటనే మూడు రోజులు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గజ్జుగురుపులు మాయిపోయిపోయినాయి దేవునికి స్తోత్రం ఆ వెంటనే అక్కడికి వెళ్తూ ఆల్నైట్ పేరు ఆల్నైట్ పేరు జరుగుతూ ఉన్నాయి అలా ఒక పెద్ద దబ్బరాగిని నా చేతికి ఇస్తున్నారు అక్కడ జయ జయేష్ అని ఒక ఆల్నైట్ పేరులో పాడుతుండగా నేను కొడతం జరుగుతుంది ఈలోపు ఆ పాట ఎందుకు పాడతారని నేను ఆలోచన చేస్తే ఆ పాట పాడుతుండగా దయ్యాలు బయటకు వస్తాయట వెంటనే ఈ దబ్రాగిని ఓక ఓకదంపుగా కళ్ళు మూసుకొని ఎమ్మగొట్టు కొడతా ఉన్నాను ఈ జనం అందరూ కూడా డెబ్బై ఎనభై మంది వీక్షిస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పాట అందుకుంటున్నారు పాడుతున్నారు చప్పులు కొడుతున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నా ఎదురుగా కూర్చున్నానికి ఒక భయంకరమైన దెయ్యం వచ్చేసి జుట్టం తెరుపు చేసుకుంది నేనైతే కళ్ళు మూసుకొని ఓకదంపుగా దబ్రాగిని కొడతా ఉన్నాను ఈలోపు చప్పిట్లు మాయమైపోయినాయి జనం మాయమైపోయారు ఏంట్రా భగవంతులు ఏమైపోయారు ఇలా అర్థం కావట్లేదు అర్థం కాక మెల్లిగా చిన్న పిల్లడు వయసు అండినప్పుడు పన్నెండు ఏళ్ళ వయసు ఏంటి అర్థం కావట్లేదు ఏంటి పరిస్థితి అని మెల్లిగా నా కల్లిప్పి చూస్తే వెంటనే జుట్టెరు పోసుకొని రే అని చెప్పేసి నడిపించేసింది ఓమో ఎవరు ఎవరు అంటే కిష్టం రా అని అంటుంది నాకు అర్థం కాలేదు నాకు మైండ్ పోయింది ఎవరు కిష్టం మా ఎమ్మో వీళ్ళందరూ ఎక్కడ పోయారని ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాక చిన్నపిల్లడిని కదా అండి పన్నెండు ఏళ్ళ వయసు ఏ శక్తం చేయి ఏం చేస్తా చేయి ఏ శక్తం చేయి ఏం చేస్తా అనగానే దమేనమని పడిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం వెంటనే నా ప్రాణం తెప్పలేదు నేనుంటే మళ్ళీ డెబ్బై ఎనభై వచ్చి మళ్ళీ ప్రారంభించు ప్రారంభించు పాడు అని అంటున్నారు ఏంటి పాడేది బతుకుంటే బలు సాగు తినొచ్చు జీవితంలో ఇంకా ఏ సై బిడ్డ దగ్గర రాను మీ అంత స్వార్థఫలం రెండో ఒకరు లేరు అని చెప్పేసి నాకు విరక్తి వచ్చేసి నేను విడిచిపెట్టేశా నేను విడిచిపెట్టిన నా ఏ సై మాత్రం నేను విడిచిపెట్టలా దేవునికి స్తోత్రం అలాగే జీవితున్న కాలంలో చిన్నపిల్లలుగా ఉన్న పన్నెండు ఏళ్ళ సంవత్సరంలో ఇంటింటికి కప్పా తల్లి నెలలని పొట్ట మీద డప్పులు కొట్టుకుంటూ జీవిస్తున్నాం ప్రియులా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక తల్లి ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసి కొబ్బరికాయ తీసుకురాడు పెద్దోడని ఆ కొబ్బరికాయని పీస్ తీరాని పీస్ తీసుకుని కొబ్బరికాయని వేసి మా పట్టకే సురుతా ఉంది ఏం చేస్తుందా బాబు అని మాకు అర్థం కాక పిల్లలం కదా చిన్నపిల్లలం పరుగులు పరుగులు తీసాం బాబా నాదు నా దేవుడు ఆగు నా దేవుడు ఆగు మాయం కూడా పడుతుంది ప్రియులారు మాకు అర్థం కాల ఓమ్మో ఇదేంటి మా దేవుడు మా దేవుడు అంటుంది ఏంటి నాయన మా పట్ట ఆ దేవుడు ఏంటి బాబా అనిపించింది బైబుల్ గ్రంథంలో కూడా ఈ రోజున మనం పరిశీలన చేస్తే వారి కడిపే వారి దేవుడు కొంతమందికి ఎవరు దేవుడో అర్థం కాదు కొంతమందికి ప్రతి ఏ ప్రత్యక్ష దైవం అంటారు కొంతమందికి మసుగొడ్డే దేవుడు అంటారు కొంతమందికి అయ్యో ఏదో దేవుడు అంటారు ప్రియులారు అంతెందుకు ఒక తల్లిని మేము పరిశీలన చేస్తే ఒక అట్టికాయ తొక్కను ఆరాధిస్తూ ఉంది అట్టికాయ తొక్క పసుపు రాసింది కొగ్గుపొట్లు పెట్టింది సాంబ్రాం పళ్ళు పెట్టింది దనం పెట్టి ఆరాధిస్తుంది ఏమిటమ్మా దీని కథ అంటే మా అత్తారింటికి కొత్తగా వెళ్ళినప్పుడు నా అత్త వేసి రాసి రంపాన పెట్టేస్తున్నప్పుడు నాకు ఎలా బతకాలో బతక బతుకు మీద ఎరక్తు పుట్టి చచ్చిపోవాలనుకున్న పరిస్థితుల్లో వెంటనే నేను గుమ్మంగోడు కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మెల్లిగా ఒక అట్టికాయ తిని అట్టికాయ తొక్క అవతలేసా ఈ లోపు మా అత్త ఆ ఇంటికి ఆ ఇంటికి ఇల్లు వత్తా 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 ఆ అట్టికాయ తొక్క మీద ఆ కాలేసి జర్రను జారి చచ్చిపోయింది అప్పటి నుంచి నాకు విడుదల ఇచ్చింది ఎవరంటే అట్టికాయ తొక్క నాకు శాంతినిచ్చింది ఎవరై అంటే అట్టికాయ తొక్క నాకు నెమ్మదినిచ్చింది ఎవరై అంటే అట్టికాయ తొక్క అది అట్టికాయ తొక్క నాకు ఆరాధ్య దయం అంది కానీ ప్రిలారా బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుడు యహోవా దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు దేవుడు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులు కానీ ఏది పెడితే దేవుడు అయితే ధన్యులు కాదు ప్రిలార్ మరి ఈ సమయంలో నిజంగా అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి నా పరిస్థితి నుంచి నేను ఎలా జీవిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఆ కృష్ణం మేవరా అని తెలుసుకున్నాను ఆ కృష్ణం మేవరంటే విజయవాడ దగ్గర ఉన్న స్వగ్రామైన ఇనికేపాడు గ్రామంలో కోటాబీచే పరతమ్మ గారని వాళ్ళ కౌమారుడు జీనాబాయి గారని వాళ్ళ భార్య కృష్ణమ్మ గారని ఆమె చనిపోయేప్పటికి నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందని జెండా చెట్టు మీద ఉంటుంది ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ ప్రిలారా వాళ్ళు వచ్చే అవకాశం లేదు అయితే నేను అదే దే జ్ఞాపకం ప
ఏసై కసాధ్యులేందయ్య ఏసయ్య బాగు చేస్తాడు ఏసై అన్ని బాధని చిడిపించే దేవుడు ఆయన గొప్పవాడు నీ కుమారుడు చనిపోతానికి లేదు బతుకుతాడు అని కాళ్ళ ఎలా పట్టుకున్నాకోవడం మా నాన్న వినిపించుకోవాలా పంతొమ్మిది ఎనభై మూడులో పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం అప్పుడు కానీ అంటే ఇవాళ పది లక్షలతో సమానం అంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా తగ్గంది ఏసై వల్ల ఏమైతే ఎల్లి ఎల్లని తనపోతున్నా కూడా బతులాడింది కాళ్ళ ఎలా పట్టుకుని బతులాడింది పిల్లారు అప్పుడు చివరికి ఆమె పోరు తట్టుకోలేక ఆమె బాధ తట్టుకోలేక అప్పుడు మా నాన్నగారు అంగీకరించి సరే తీసుకెళ్ళండి ఈ ఎట్టకు చచ్చేదట్టు ఉన్నాడు చస్తే ఆ రవేశ్ కాలంలో పడేయండి లేదంటే బతికితే మీ వాడుగా ఉంది తీసుకున్నానికి చెప్పేశాడు వెంటనే పిల్లల నన్ను ప్రార్థనలో పెట్టేశారు నిజంగా ప్రార్థనలో పెట్టేసినప్పుడు మూడు నెలల పదిహేను రోజులు డేకటమే తొమ్మిది నెలలు భూమి మీద లేఖాను అప్పుడు వెంటనే ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు ఆ దేవుడే నా పేరు శ్రీనివాసరావు అయితే ఇస్సాకు ఇస్సాకు ఇస్సాక అని పేరు పెట్టి లేపాడు పిల్లలు పంతొమ్మిది ఎనభై మూడులో దేవునికి స్తోత్రం వెంటనే నాకు ఆ క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు విరామం లేకుండా దేవుని స్వార్థను అందిస్తూ జీవిస్తూ ఉన్నాను అందుకే భక్తులు అన్నాడు దేవుని వాక్యాల్లో ఉన్నది చాలా మర్మం తెలుసుకొని గ్రహించడం మన ధర్మం తెలుసుకోకపోతే మన కర్మం తెలుసుకుంటే దేవుని పనులు ఉండదు విరామం అప్పుడు అడ్డొస్తే వలుస్తాం సాతాను చర్మం అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆ క్షణం నుంచి ఈ క్షణం వరకు అనేక జాతుల వారు అనేక మతాలు అనేక కులాల వారు అగ్ర జాతులు ఉండేవారు అందరికి కూడా నాకు సాక్ష్యాన్ని అందిస్తుండగా మారిపోయి దేవుణ్ణి బాధల నుంచి విడిపించబడుతున్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలాగే ఈ అప్పుల బాధని చిడిపించేవాడే కాదు కానీ రోగముల బాధని చిడిపించేవాడే కాదు కానీ ఆకలి బాధని చిడిపించేవాడే కాదు కానీ పాపముల బాధ నుంచి కూడా ఇడిపిస్తాడు ఈసయ్య పాపం వలన వచ్చి జీతం మరణం పాపం ప్రజలకి అవమానం తీసుకొస్తుంది పాపం నువ్వు తెలుసో తెలియక చేసిన నీ పాపమే తరిమి తరిమి నేను వెంటబడి తరిమి చంపిద్ది నువ్వు ఒకవేళ వేసి నేను ఎరగపో ఎరగపోయి ఉండొచ్చు వేసి ఎరిగిపోయి ఉండొచ్చు ఎరగపోయి ఉండొచ్చు అయితే వేసి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు ఒకవేళ నీవు తెలుసో తెలియక చేసిన నీ పాపమే నేను వెంటబడి వెంటబడి తరిమి తరిమి చంపకముందే నువ్వు దేవుని సరిగ్గా రావాల్సిందే మొదటి తిమ్మతి ఐదు ఇరవై నాలుగు అంటాడు కొందరి పాపములు వారి కంటే ముందుగా వెళుచున్నవి మరికొందరి పాపములు వారి వెంట వెళుచున్నవి అని అంటాడు పాపం మాత్రం ప్రజల్ని చంపేసేస్తుంది అయితే ఆ పాపం వల్ల వచ్చే బాధ నుంచి పాపముల బాధ నుంచి విడిపించేవాడు ఎవరయ్యా అంటే ఏసయ్యే దేవునికి స్తోత్రం చాలామంది ఏదో తెలుసో తెలియక చేసిన పాపాలు ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటున్నారు జాగ్రత్త ఒకరోజు దేవుడు ఆంతరంగాలు తెలియనటువంటి వాడు ఒక దిలీపు దీప్తి అనేటువంటి బిడ్డలు చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు మామగారి ఇంటికి వెళ్తుండగా వాళ్ళ మామగారి ఇంటికి వెళ్ళే లోపు ఒక బాతును చంపేసాడంట తమ్ముడైన వాడు అక్క తమ్ముళ్ళు ఆ అక్క నేను ఏం చెప్పలేరా మామకి అని అక్కడికక్కడ బాతును కప్పేసేసి గూడు చేసేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు మామగారి దగ్గర ఈలోపు ఆడపిల్లకి పనులు ఎక్కువ చెప్తారు కనుక ఆడపిల్లకి చెప్పే పనులన్నీ తమ్ముడా నువ్వు చేయరా అంటుంది నీకు చెప్పింది కాక నీకు చెప్పారు కాక అంటే బాతు గుర్తుందా అంటుంది ఆ విధంగా ఏడిపించుకోవటంది కారణం ఏంటంటే భక్తులు అన్నాడు ఓలమ్మో ఓయమ్మో మీ ఆయనకేమైనా తెక్క సాతానగాడు ఆడుకుంటున్నాడు వాడితో చెమ్మ చెక్క ఇప్పుడు చూసిన వాడి నోట్లు గుట్క దాన్ని కింద పడేస్తే ముట్టుకోదు ఏ కుక్క ఏసుని నమ్ముకోమని చెప్పు ఇంత చక్క అన్నాడు అంటే తెలుసో తెలియక చేసిన మన పాపాను బట్టి సాతానగాడు ప్రతి ఒక్కరితో ఆడుకుంటున్నాడు నా భర్త నా మాట అంటేదంటే వాడితో సాతాను ఆడుకుంటున్నాడు భార్య మాట అంటేదంటే వాడితో సామతో సాతాను ఆడుకుంటున్నాడు అలాంటి సాతానగాడు ఆట కట్టాలి అంటే ఒక రోజు డెస్ అయ్యాడు వామ్మో నా అక్క నన్ను ఆడుకుంటుంది ఇష్టం వచ్చినట్టని మామగు చెప్పి తెప్పద్దు అనుకున్నాడు వెంటనే మామగు చెప్పి అత్తకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మామ మామ అక్క నన్ను ఏడిపించేస్తుంది ఎడ్ చేస్తుంది ఎడ్ చేస్తుంది అసలు నేను చేసిన పొరపాటు ఇదే అని అన్నప్పుడు మా అమ్మ అంటుంది ఊరే పిచ్చోడా నాకు ఇప్పుడో తెలుసురా అంది దేవునికి స్తోత్రం చాలామంది మనుషులకి తెలియకపోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా భర్తలకు తెలియపోవచ్చు భార్యలకు తెలియపోవచ్చు ఇంకెవరికైనా తెలియకపోవచ్చు కానీ దేవుడికి మరిగైందంటూ ఏది లేదు ఆయన ఆంతరంగా లేనటువంటి వాడు అందుకే భక్తులు అన్నాడు మనుషులు చూస్తారు అవుట్ సైడ్ దేవుడు చూస్తాడు ఇన్ సైడ్ దేవుని బిడ్డలు కొండాలి బోత్ సైడ్ ఇప్పుడే నువ్వు చేసుకోవాలి డిసైడ్ అప్పుడు ఏ సై ఉంటాడు మీ బిసైడ్ సాతానగాడు చేసుకుంటాడు చూసాడు అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అంటే మనుషులు పై పై రూపాయలు చూస్తారు దేవుడే ఆంతరంగాలు చూస్తారు కనుక ఏ సై మన పక్కనుంటే సాతానగాడే సూసైడ్ చేసుకున్నాడు చేస్తాడు ప్రియుల కనుక ఈ సమయంలో నిజంగా నేను కూడా ఆ రోగముల బాధ నుంచి విడిపించబడలేక చనిపోవాలనుకున్న పరిస్థితులు సూసైడ్ చేసుకోవాలనుకున్న పరిస్థితుల నుంచి కూడా నన్ను విడిపించిన వాడు దేవుడే దేవునికి స్తోత్రం అలా ఆకలి బాధ నుంచి విడిపిస్తాడు అప్పుల బాధ నుంచి విడిపిస్తాడు రోగముల బాధ నుంచి విడిపిస్తాడు పాపముల బాధ నుంచి కూడా విడిపించేవాడు ఎవరంటే ఏసయ్యే ఆయన శిలువం రానిపై ఆఖరి బొట్టు వరకు రక్తాన్ని కార్చి ఆ పా మన పాపములన్నింటినీ కడిగివే శక్తిని ఆయన పొందారు దేవునికి స్తోత్రం పాప నుంచి విడిపించేవాడు ఈ లోకంలో సర్వలోక ప్రపంచంలోకి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఎ
అప్పుల బాధను చెరిపిస్తాడు రోగముల బాధను చెరిపిస్తాడు పాపముల బాధను చెరిపిస్తాడు శత్రువుల బాధ నుంచి కూడా ఇప్పిస్తాడు ఇక ఆరోజుగా చూస్తే సైతాన శక్తుల బాధ నుంచి కూడా ఇప్పిస్తాడు పిల్లల ఒకటి ఆకల బాధ నుంచి రెండు అప్పుల బాధ నుంచి మూడు రోగముల బాధ నుంచి నాలుగు పాపం బాధ నుంచి ఐదు శత్రువుల బాధ నుంచి ఆరు సైతాన శక్తులు బాధించి కూడా ఇప్పిస్తాడు గెరసాల దేశం గెరసిన దేశంలో ఆ సైతాన శక్తులు బాధ నుంచి కూడా ఒకరిని విడిపించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ లాస్ట్ పైన ఏడో బాధ ఏంటంటే మరణ బాధ నుంచి కూడా ఇప్పిస్తాడు మరణం అవుతున్నావు నీ బ్రతుకు కనుక నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకుని చెప్పగానే వెంటనే ఆ దేవుడు గోడతడు తిరుపుకొని ఎహెచ్ ఎజ్కి ప్రార్థన చేయగానే మరలా పదిహేను సంవత్సరాలు ఆయుష్ ఇచ్చాడు అంటే మరణ బాధ నుంచి కూడా ఇడిపించేవాడు ఎవరంటే ఏసయ్య దేవునికి స్తోత్రం దయ కనుక ప్రిలారా ఈ దీవినా టీవీ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకులందరికీ నా మనం ఏంటంటే ఈ దీవినా టీవీ ఛానల్ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఈ దీవినా టీవీని ఆశ్రయిస్తారో వారందరినీ కూడా ఈ ఏడు బాధ నుంచి కూడా దేవుడు విడిపించను గాక ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి పరిశుద్ధ పాదాలు కొందనాలు స్థుతులు 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 స్తోత్రాలు నాయన ఈ బాధ నుంచి ప్రభు విడిపించబడేటువంటి అనుభవాలు ఈ సమయంలో మాకు వినిపించారు కనుక విన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా విన్న వాటి ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు ఈ బాధ నుంచి అన్నింటి నుంచి కూడా ఏ ఏ ఒక్కరైనప్పటికీ విడిపించినట్టుగా మీరు సహాయం దయచేయమని క్రీస్తురామ ప్రాటి వేడుకుంటున్నాను మా తండ్రి ఆమెన్ మీకు ఆశీర్వాదం కొరకు ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేయాల్సి వస్తే మా అడ్రస్ గన్నవరం జిఎస్ఆకు పాస్టర్ గౌడపేట గన్నవరం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ మా సెల్ ఫోన్ నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ టూ టూ సెవెన్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ వన్ అలాగే రెండవది నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ నైన్ మరి ఈ దీవినా టీవీ ఛానల్ని ఎవరైతే ఆశ్రయిస్తారో వారందరం కూడా దేవుడి ఏడు బాధను చెడిపించడం కాక చిన్న ఏనండి